Also hier zeige ich dir, wie du zeigen kannst, ob zwei Vektoren kolinear sind, beziehungsweise ob das Vielfache, ob es das eine Vielfache von dem anderen. Also ganz einfach ist natürlich, wenn man das irgendwie im Kopf macht, das heißt, ich überlege erstmal 3, ich gucke mir mal die kleinere Zahl an, das ist hier die 3. Dann überlege ich 3 mal was ergibt gleich minus 12. So, dann muss auf jeden Fall eine negative Zahl sein, weil es muss hier minus 12 rauskommen. Dann weiß ich, das sind dann minus 4, schreibe ich mal in Rot auf. Das heißt, dann hätte ich die Zahl im Kopf herausgefunden und weiß dann, dann muss ich jetzt hier komplett alles mit minus 4 mal nehmen. 3 mal minus 4 ist 12. Minus 12, Entschuldigung, hat geklappt. 0 mal minus 4 ist 0, hat auch geklappt. Und minus 2 mal minus 4, negativ mal negativ ist positiv, also ist das 8. Das heißt, die zwei Vektoren sind kolinear. Ansonsten, wenn das halt noch kompliziertere Zahlen sind, kann ich immer auch empfehlen, dass man da irgendwie ein LGS draus macht. Das zeige ich mal hier bei dem Beispiel. Das heißt, man könnte auch, wenn man sagt, boah, ich komme da nie drauf, ich kriege das irgendwie im Kopf nicht hin, ich will es irgendwie rechnerisch machen, geht auch. Dann kann man das halt so machen. Man sucht sich einen der beiden aus und schreibt einen Buchstaben davor. Zum Beispiel nehme ich mal den hier. Dann kann man da hinschreiben, Vektor, der ist bei 3... 0 minus 2, minus 2 und dann mal, nehme ich einfach mal t gleich und den zweiten, den schreiben wir ohne Variable auf, einfach nur so. Minus 12, 0 und 8. Und dann kann ich hieraus wieder ein LGS machen, lineares Gleichungssystem. Heißt, ich schreibe dann auf, römisch 1 ist 3t, 3t gleich minus 12. Römisch 2, 0t, 0t gleich 0 und römisch 3 ist dann minus 2t gleich 8. So und dann löse ich alles auf und gucke, ob immer für t dasselbe rauskommt. Also Äquivalentstrich, hier muss ich geteilt durch 3 teilen. Dann habe ich römisch 1 ist t gleich minus 4. Ganz wichtig hier bei Römisch 2 aufpassen. Römisch 2 steht einfach 0, t ist 0. 0 gleich 0. 0 gleich 0 ist eine wahre Aussage. Damit kannst du nichts anfangen. Lass das einfach so stehen. Ist auch okay, kann man nichts machen. Und bei dem letzten machst du geteilt durch minus 2. So, wie oft passt die minus 2 in die 8 rein? Die 2 passt in die 8 viermal, also negativ 4. Minus 4 gleich t für römisch 3. Und was stelle ich fest? t und hier und das ist eine wahre Aussage, stimmt. Das heißt, wir haben für t immer dasselbe rausgekommen. In der Mitte gibt es zwar kein t, ist aber halb so wild. 0 gleich 0 ist eine wahre Aussage. Deswegen würde man sagen, okay, die sind kolinear. Soll bedeuten, wenn ihr Probleme habt, das irgendwie im Kopf hinzubekommen, nehmt immer ein Vektor mit Buchstaben, könnt ihr euch aussuchen, T und dann macht ihr ein LGS draus, löst auf und da muss immer für den Buchstaben dasselbe rauskommen. Wenn du zum Beispiel zwei Graden hast, ich mache mal irgendein Beispiel, hier steht jetzt G Doppelpunkt X gleich 1, 0, 3 plus T mal minus 2, 2 und 1. Das ist die erste Gerade. Und dann erfinde ich noch mal eine andere Gerade, die nennen wir jetzt mal h. h Doppelpunkt x gleich. Die kann dann 2, 4, 0 sein. Plus s mal minus 4, 4 und minus 2. So, bei Lagebeziehungen, wenn man zwei Graden hat und man soll gucken, ob die kolinear sind, guckt man sich immer bitte die Richtungsvektoren an. Ganz wichtig, die immer mit dem Buchstaben. Also die zwei muss man sich angucken. So, dann kann man wieder im Kopf überlegen, minus 2 mal was ergibt minus 4? Das heißt, die Zahl im Kopf, wenn ich überlege, dann wären es mal 2. Minus 2 mal 2 sind minus 4, passt. 2 mal 2 sind 4, passt auch. Und 1 mal 2 sind 2, aber hier steht minus 2. Heißt, die sind hier nicht kolinear. Okay, ganz wichtig, bei 2 Graden macht ihr das so, ihr guckt euch immer die Richtungsvektoren an und vor allem bei Lagebeziehungen. 
Da gab es eine Regel, wenn die Geraden parallel oder identisch sind, müssen die Richtungsvektoren kollinear sein. Und dann kann man das so zeigen. Okay, das war's dann.